ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ പ്ലസ് ടു സുവോളജി മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം അതായത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ജീൻ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രഗേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് കോഡോമിനൻസ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ വേർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ഡാഷ് ഇൻ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓൺ ഡാഷ് അതായത് പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റിയും വ്യതിയാനത്തെ പറ്റിയും പഠനം നടത്തിയത് ആരാണ് ഏതിലാണ് പഠനം നടത്തിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആരാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് വേർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ഇൻ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓൺ പീ പ്ലാന്റ് പയറു ചെടിയിലാണ് മെൻഡൽ പഠനം നടത്തിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം റീസൺസ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റ് പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈസിലി അവൈലബിൾ ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് പീ പ്ലാന്റ് ദേർ ആർ മെനി വെറൈറ്റീസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് പീ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റികൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല വെറൈറ്റികളും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ദ ആർ സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ക്രോസ് പോളിനേറ്റഡ് അതായത് പീ പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണയുള്ള പോളിനേഷൻ സ്വയം പരാഗണമാണ് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താം പിന്നെ ദ ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറവായ കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടി പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ജീൻസ് വിച്ച് കോഡ് ഫോർ എ പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റിന് പറയുന്ന പേര് അതിൻ്റെ ജീനിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലി അതായത് ജീൻസ് വിച്ച് കോഡ് ഫോർ എ പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് അല്ലീൽസ് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഫസ്റ്റ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ആവിഷ്കരിച്ച നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഓരോ ഡോമിനൻസിലും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ എ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് പെയർ ഡോമിനേറ്റ് ദ അതർ അതായത് രണ്ട് ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒരു മെമ്പർ അടുത്ത പെയറിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് സെഗ്രഗേഷൻ സെഗ്രഗേഷൻ ലോ എന്താണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോസസ് ടു അലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഒരു ജീനിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് അല്ലീൽ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ദിസ് അല്ലീൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രം ഈ ചെതർ ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അല്ലീൽസ് സ്വതന്ത്രമായി വേർതിരിയുന്നു അത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാതെ എത്ര ഫാക്ടറികൾ ചേർന്നതാണോ ഒരു അല്ലീൽ രണ്ട് ഫാക്ടറി ആ രണ്ട് ഫാക്ടറും സ്വതന്ത്രമായി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അതാത് ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ക്രോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ അബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ക്രോസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോസ് റൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എഴുതണം ഈ ക്രോസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ടു ഇസ് ടു ടു അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രോസാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോസ് ഏതാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ഇൻ ടു ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് പാരൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എഫ് വൺ ജനറേഷനെ ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് പാരൻ്റുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്രോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു നോ വെദർ ദ ഡോമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ് ഈസ് ഹോമോസൈഗസ് ഓർ ഹെറ്റ്രോസൈഗസ് അതായത് എഫ് വൺ ജനറേഷനിലെ ജീനോ ടൈപ്പ്
ഓഫൺ ഹോമോസൈഗസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോജനീസും എന്താകുമായിരുന്നു വയലറ്റ് കളേഡ് ആകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് വയലറ്റും വൈറ്റും വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി മെൻ്റലിയൻ ലോ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസിന് വിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ചെടികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് മണി പ്ലാന്റും ഒന്ന് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ക് ഫ്ലവറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചെടികളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരുടെ എഫ് എൺ ജനറേഷനെ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പാരൻസിൻ്റെ എഫ് എൺ ജനറേഷൻ അതായത് റെഡ് കളറും വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് മണി പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആയിക്കോട്ടെ റെഡും വൈറ്റും ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എഫ് എൺ ജനറേഷനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് പിങ്ക് കളറാണ് എന്നിട്ട് ഈ എഫ് എൺ ജനറേഷനെ വീണ്ടും സെൽഫ് പോളിനേഷന് വിധേയമായിട്ട് എഫ് ടു ജനറേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴും റെഡും പിങ്കും വൈറ്റും ഉണ്ടായി ഏത് റേഷ്യയിൽ ഒരു റെഡ് ഒരു രണ്ട് പിങ്ക് ഒരു വൈറ്റ് അതായത് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എഫ് എൺ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോമിനൻ ഫാക്ടർ ഇല്ല ഡോമിനൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസസീവ് ഫാക്ടറിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ മൂടാനുള്ള സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് എഫ് എൺ ജനറേഷനിലും കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ എല്ലാം കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ എ എൻ ബി രണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എയിലും ബിയിലും അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വേണം ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണെന്നും പറയണം അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും പറയണം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ടോൾ ഇൻ ടു ഡോഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ടോൾ കാണുന്നു ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ജോഡി ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ജീൻ ഇനി ബിയിൽ എന്താണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ആണ് ഐ എ ഐ എ ഐ ബി ഐ ബി ഐ എ ഐ ബി എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ക്രോസ് ഏതാണ് എ ബി കോഡോമിനൻസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ഡോമിനൻ എല്ലിലും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ജീൻ ഇൻ എഫ് എൻ ജനറേഷൻ ഡോമിനൻറ്റ് ഫാക്ടർ മാസ്ക് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേൽ കോഡോമിനൻസിൽ ബോത്ത് ദി ഡോമിനൻ്റ് അല്ലിയിൽ എക്സ്പ്രസീസ് ക്യാരക്ടർ രണ്ട് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലിയിലും അവയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്തത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ടു ജീൻസ് അതായത് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ